Excusez-moi, monsieur, suivez-moi pour voir la prochaine pièce. Je m'appelle Katarzyna Kedzinek, je suis polonaise, je suis polko, j'ai 22 ans, je suis 22 ans et je suis gardienne de but. Je suis gardienne de but, 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 je suis gardienne de Czego nie da się opisać. Ja je wszystkie traktowałam jak swoich po prostu. To było coś, do czego chciałam kiedyś wrócić. Chciałam się kiedyś z nimi spotkać, posiedzieć, nie wiem, pójść na piwo. Teraz nie boję się, nie jest mi ciężko o tym mówić, bo kiedyś mówienie o tym no doprowadzało do łez, tak? bo, bo na początku było to bardzo ciężkie, nie? ale wiadomo, że czas leczy rany, było to po coś też. No pierwsze co zrobiłam, to podeszła do niego mnie przytuli, powiedziałam przepraszam. Obwinąłem ją biało-czerwoną flagą i przytuliłem ją tak jak na ojca przystało. Nic się nie stało, Kasiu, gramy dalej. Ja wiedziałam, że w Wolfsburgu kiedyś będę grać. Po prostu ja czułam, że takie jest moje przeznaczenie, że tak po prostu się kiedyś wydarzy, no i się wydarzyło. Dobra, słyszymy się na słuchaweczkach. Dobra, dzięki panowie. Doma się ciężarła. Pionierka, reprezentantka Polski, była bramkarka Paris Saint-Germain, obecnie Wolfsburga. Katarzyna Kiedrzynek is on fire. Poznajcie jej historię. Zapraszam. Kasia ze mną jeździła od najmłodszych lat na ryby, zawsze. Ona mnie na ryby samego nie puściła. Zawsze jechała ze mną. Łowiła oczywiście. Od 72 roku należy do związku, wędkuje. Miałem, ja wiem, 8-7 lat. Byłem na wczasach z rodzicami nad jeziorem Białym i taki gość siedział sobie na pomoście, zniknął z pławik. Ja mu powiedziałem, że Proszę pana, zniknął z pławik. A to mówi, podnieś wędkę do góry. No i podniosłem tą wędkę. On mnie tam instruował, co mam robić i wyciągnąłem z szczupaka takiego 2,5-3 kg. No zobaczyłem, że to jest takie fajna adrenalina. I od tamtej pory to się zaczęło. Rodzina, dzieci, piłka nożna i wędkarstwo. Kocham piłkę, kocham wędkarstwo. Zacząłem grać w wieku 50 lat w A-klasie hełmskiej. Spółdzielca Siedliszcze. A później po dwóch latach przeniosłem się do startu w Pawłowie. To był mecz w Fajsławicach, tam z trybun zaczęli krzyczeć, ej stary, coś tam, coś tam. I taka była akcja, że było dośrodkowanie, chłopaczek z Fajsławic uderzył główką. No ja piękną taką Robinsonadą wyłapałem tą piłkę. No i zamknąłem im wtedy buźki. Koleżanki chodziły z wózeczkami, bawiły się w kuchnię, w dom, a Kaśka brała piłkę i szła do chłopaków na boisko. Całe osiedle wiedziało, że jak idą, jak idą obok boiska, to tam będzie Kasia. Takie stare babcie na osiedlu, takie, to się mówi, o dziewczyna gra w piłkę, dziewczyna gra w piłkę. Ale nie popatrzyły, jak gra w piłkę. No, ci, co się znali troszeczkę, no to wiedzieli, że to jest przyszły talent. Wydaje mi się, że ja jestem taka córeczka Tarusia. Zawsze gdzieś za nią chodziłam, jeździliśmy razem na ryby, graliśmy razem w piłkę. Zawsze, kiedy mama nie pozwalała, to tata mnie brał, bo mama też na początku nie była za tym, żebym grała w piłkę. Wiadomo, dziewczynka to lepiej lalki, sukienki i te sprawy, a ja byłam wręcz na odwrót. A owszem, czasem się dałam ubrać, jakieś lakierki nałożyła mnie, jak tam kiedyś było, sukieneczkę czy coś i, i jakoś tam lalkę miałam. Długo nie wytrzymała, ale była. E, natomiast no, mimo wszystko ta, ta piłka nożna nie? i, i ta, tata mnie bardzo wspierał w tych właśnie latach e, młodzieńczych, a teraz nie, nie mogę powiedzieć, że nie mogę liczyć na swoją mamę, ponieważ jest ze mnie bardzo dumna. Ja z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa i, i też bardzo, bardzo mocno mnie wspiera i dopinguje. Popękane palce, połamane ręce, więc, więc ja miałam dość aktywne dzieciństwo, jeżeli chodzi o kontuzję już wtedy. Wchodziłam kiedyś na Mirabelkę ze siostrą i chciałam się przekręcić na drzewie i złamałam sobie rękę w łokciu. Narobiłam pisku na całe osiedle, a tata powiedział wtedy, córcia, jak będziesz płakać, to pojedziemy do szpitala, nie? A ja miałam normalnie rękę wykręconą, nie? Pamiętam to jak dziś, to było takie dość traumatyczne przeżycie, nie? No bo ból niesamowity. Parę kontuzji było, poździerane kolana, łokcie, wszystko. Ja powiedziałem trenerowi Marcowi, że Kasia na osiedlu gra na bramce, no i nie mieli bramkarza i postawili Kasię. Kłótnie były niemiłosiernie. Tata, ja chcę grać w polu, ja chcę strzelać bramki. Mówię dziecko, piłkarzy jest powiedzmy 100 tysięcy, ale bramkarzy jest 5 tysięcy. Mówię, z tej grupy bramkarskiej jest się łatwo wybić, jak z tej grupy dużej piłkarzy. 
Ja mówię, Kasiu, ale ty masz predyspozycję do gry w bramce i umiesz się rzucić, nie robisz sobie krzywdy. No i było tak, że ona grała pół meczu w polu, a pół na bramce. Wszystkie wolne, wszystkie karne, to Kasia strzelała i była królem strzelców w lidze. Miała najprawdopodobniej 16 lat i wiedziałam już wtedy, że w Górniku Łęczna jest bardzo utalentowana bramkarka. Z tego co wiem, prezes klubu, w którym wtedy pracowałam w Medyku Konin, nawet wybrał się do jej rodziców, do domu pojechał i, i chciał ją ściągnąć do Medyka Konin, gdzie, gdzie ja miałam okazję kilka lat pracować jako trener. Yy, ale Kasia wtedy, pamiętam, też powiedziała, że ona ma inne plany i reprezentantka Polski wtedy, z którą ona miała by rywalizować nawet, bo, bo prezes jakoś jej tak powiedział, słuchaj, tobie dużo nie brakuje do tej reprezentantki, która dzisiaj jest w seniorkach, jest jedynką i tak dalej. I Kasia powiedziała, tak, ja jestem lepsza od niej. Nie, nie ma granic, jeżeli chodzi o płeć. Dla mnie każdy jest wolnym człowiekiem, każdy może robić co tylko zechce. Wydaje mi się, że jakbyśmy wszyscy byli tacy troszkę bardziej otwarci na świat i, i troszkę mniej postrzegali jakieś zawody, czy, 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 czy po prostu zajęcia męskie, czy damskie, często Klatkujemy na przykład, że piłka nożna jest dla mężczyzn, tak? I, i, a nie dla kobiet na przykład, albo jakieś inne sporty typu MMA. Jak najbardziej jestem za tym, żeby każdy robił po prostu to, na co ma ochotę w życiu i, i, i zawsze będę wspierać każdego, kto, kto będzie miał takie mm, pomysły, czy po prostu będzie chciał tak żyć. Siostra jest dla mnie bardzo ważna, to od niej tak naprawdę wszystko się zaczęło, ponieważ e, jest między nami 8 lat różnicy i kiedy ja dorastałam, już zaczynałam czaić o zachodzie w życiu, e, siostra grała w piłkę ręczną, była bramkarką, e, no i ja e, chciałam być taka jak ona. I pamiętam, że w wieku 6 lat, e, to chyba czwartek, e, powiedziała mi, że w sobotę pójdę na pierwszy trening. E, zapisałam gdzieś tam do e, klubu I, i ja myślałam, że idę z nią na trening, nie? z jej koleżankami, które wszystkie znałam nie? i w ogóle. I po prostu dwa dni, dwie noce nie mogłam spać z tej ekscytacji, że ona mnie zawiera na trening. Na kadencji trenera Romana Jaszczaka grał się mecz sparingowy z Francją. I zagrałam bardzo dobry mecz, przegrała się 2-0 ten mecz, ile dobrze pamiętam. E, no i zaraz po meczu od razu już miałam jakieś kontakty e, właśnie ze strony Francji. No i właśnie było PSG. No i wracając do domu, wiadomo, że dałam kontakt z siostrze, ponieważ ja mówiłam po angielsku, ale słabo, więc, więc ona pracowała parę dobrych lat w Irlandii, więc na spokojnie się z nimi dogadała. No i temat był nakręcony, ale ja jeszcze nie byłam na to gotowa. Typu koleżanki, te sprawki, nie, głupoty. Patrzyłam na takie rzeczy, które tak naprawdę miały znaczenie, ale teraz biegiem czasu uważam, że, że bardzo małe. Ale na szczęście rok później miałam jeszcze taką okazję, by do tego PSG trafić. Tak? No i też e, dwa tygodnie po odmówieniu e, tego kontraktu pierwszego, e, kiedy miałam 21 lat, mówię, Boże kochany, co ja zrobiłam, nie? Doszło do mnie po prostu, że, że popełniłam głupotę świata, nie? I normalnie modliłam się o to, żeby oni się jeszcze odezwali. No i na szczęście udało się, odezwali się i, i drugi raz już się nie, nie zastanawiałam, więc w wieku 22 lat wyjechałam do Paryża. Ją tam tak przyjęli trochę nie bardzo jako zawodniczkę. Musiała sobie sama mieszkanie szukać. Nie było to różowo. I dopiero się później to zaczęło jakoś tak profesjonalnie odbywać, bo, bo z początek to był ciężki, naprawdę. No ale tam ja, córka, zień, żeśmy tam ją podtrzymywali na duchu, mama. Ja wyjechałam tam sama e, do kraju, którego tak naprawdę nie znałam. E, ani języka, ani kultury. Mieszkałam w takiej klicie, bo tego inaczej nie można nazwać. To był łazienka, kuchnia i pokój. To było tyle i wchodziło się do niej dosłownie przez taki, nie wiem, taki tunelik i zaraz przed wejściem do tego była restauracja i tam były właśnie motywy Paris Saint-Germain, to był taki bar. Często tam sobie chodziła na burgerka, nie będę kłamać, jak trzeba było to na piwko też, czemu nie? Po dobrym meczu też tam właśnie nawiązałam znajomości. No i gdzieś tam potem byłam już rozpoznawalna w mieście. No i tutaj trzeba też wspomnieć o kibicach, nie? o kibicach, o ultrasach Paris Saint-Germain, którzy są naprawdę najlepsi na świecie. Nie ma w kobiecej piłce lepszych kibiców niż, niż oni. No był to przeskok, tak? No ja pamiętam, że po dwóch tygodniach treningu prawie zerwałam mięsień czworogłowy, więc, więc to było widać tą różnicę yy, i poziom tej intensywności. Zobacz, co tam jest. Stój. Daj oczko. Daj oczko. Historia zaczęła się w, we Francji. Zawsze marzyłam o swoim się, bo w rodzinie zawsze były pieski. E, no i pewnego dnia wpadłam na super pomysł, że chciałam mieć tego psa. Miałam ku temu warunki. Spojrzałam na niego. Wygląda taki fajny mały szczurek. Ja wiedziałam, że to jest po prostu miłość do pierwszego wejrzenia. Wzięłam go na ręce, powiedziałam Jack. I od tamtej pory właśnie jesteśmy razem. Jest wspaniałym psem, kochającym, uczuciowym. 
Zawsze jak mi smutno, jak mi źle, to zawsze przyjdzie po miungwi, jak ja to mówię, czyli krzy krzyczy na mnie, rozmawia ze mną. No i ja z taką fajną odskocznią, jak wracam po treningu, jest super dzień, czy też zły dzień, to, to po prostu nadaje mojemu życiu sens i takie szczęście. Najpiękniejszy moment. Wydaje mi się, że czysto sportowe piłkarsko, no to wydaje mi się, że te dwa awanse do, dwa, dwa finały Ligi Mistrzyń. To były no, jedne z najpiękniejszych momentów. Szkoda, że nie wygrane życie, tak się zdarza. Piękne to, co było w Paris Saint-Germain, było też na przykład moja relacja z kibicami, która była dla mnie czymś, czego nie da się opisać. To była ja ich wszystkich traktowałam jak swoich po prostu I, i to było coś, do czego chciałam kiedyś wrócić. Chciałam się kiedyś z nimi spotkać, posiedzieć, nie wiem, pójść na piwo, nie wiem, zjeść bagietkę, nie wiem, pójść razem pośpiewać, cokolwiek, nie? Bo, bo to są rzeczy, których my jako kobiety nie doświadczamy na co dzień, tak? Bo mężczyźni, wiadomo, grają przy pełnych trybunach z kibicami i to jest dla nich normalne, a dla nas mimo wszystko to jest jeszcze abstrakcja też, prawda, bo, bo yy, no tak na przykład był Paryż, a teraz jestem w Wolfsburgu. W Paryżu są kibice, w Wolfsburgu nie ma. Chodzi mi o ultrasów. Ja tak właściwie nie wiedziałam, że ja tego karnego będę strzelać. Ja w momencie, kiedy była ustalana yy, tam piątka pierwsza do strzelania rzutów karnych, yy, ja byłam ze swoim trenerem, no i patrzyliśmy, patrzyliśmy mniej więcej, jak strzelają zawodniczki z Lyonu. No i tam sobie w ogóle się nie skupiłam na tym. Były takie emocje, że kompletnie do tego nie doszło. Że ja po prostu do mnie to nie doszło, że ja w ogóle strzelam. I, i ja gdzieś tam, nie wiem, czy to było po obronionym rzucie karnym, czy po następnym jeszcze tam. I ona krzyczą, że Kate, 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 teraz ty, nie? Ja mówię, ja pierdzielę, teraz ja? Ja mówię, to jest już dupa, już wiedziałam po prostu, że tego nie strzelę. No już wiedziałam, bo ja po prostu nie byłam na to gotowa. Nie doszło do mnie to, że ja tego karnego będę strzelać. Po prostu, nie wiem, czy ta informacja, czy z tych emocji, po prostu ja tego nie przyjęłam. Ja już zacząłem krzyczeć, jak Kasia podchodziła do karnego. Ja wiedziałem, że Kasia tego nie strzeli. Tumult na, na stadionie, wrzawa. Mówię, Kasiu, wal na siłę. Ona tego nie słyszała, chciała technicznie uderzyć, piłka zeszła i niestety. No i wtedy co ojcu pozostało? Przytulić dziecko. Nic się nie stało, Kasiu. Gramy dalej. Pamiętam, że jak weszłam do busa, pamiętam, że otworzyłam piwo, e, była koło mnie druga bramkarka, która była wtedy na, na ławce. Siedziałyśmy, płakałyśmy razem. Ja mówię, wiesz co, muszę to zrobić. Nie? Weszłam po prostu na Twittera, na media sportowe. Ja muszę to zobaczyć teraz, e, bo potem po prostu jest to bez sensu. I wiadomo, że pierwsze miesiące, pierwszy czas, w ogóle sezon po tym, ciężko było gdzieś tam się podnieść po tym wszystkim, bo Miałam wrażenie, że cokolwiek nie zrobię, to wszyscy na mnie patrzą, nie? To było takie, e, na wojsku w szczególności, e, to było bardzo ciężkie, bo, bo bardzo bałam się popełnić błędu, a wiemy, że w sporcie, kiedy sportowiec boi się popełnić błąd, to go właśnie robi. Ktokolwiek by to nie był, nawet najmocniejszy człowiek na świecie, on będzie to przeżywał i będzie tak myślał, może tego nie powie. Ja akurat jestem z takich osób, które nauczyła się o tym mówić, tak? I teraz nie boję się, nie jest mi ciężko o tym mówić, bo kiedyś mówienie o tym, no to prowadzało do łez, tak? bo, bo na początku było to bardzo ciężkie, nie? ale wiadomo, że czas leczy rany, ciężkie przeżycie, ale było to po coś też. Kasia Kiedrzynek na pewno jest światowej klasy bramkarką, która świetnie gra nogami. Dla mnie to było duże zaskoczenie, kiedy prowadząc zespół ekstraligowy jako trener, ona grała w reprezentacji do lat 17 najprawdopodobniej. Ja grałam taką grę kontrolną z tą reprezentacją. No i ona ustawia piłkę i gdzieś tak z 25 metrów w okno uderza bramka. I chyba przegraliśmy 1-0 tę grę kontrolną. Ona jest ambasadorką, pionierką, wyjechała, przetarła szlaki, pokazała dziewczynom, że można, ale Dlaczego? Bo miała niesamowity potencjał. Z testami neurologicznymi było tak, że miałyśmy w Wolfsburgu, czy mamy właściwie chyba teraz też będzie, co roku mamy testy i tam na szybkość reakcji i takie tam, nie? No i właśnie pan neurolog jest Polakiem, więc na szczęście się z nim dogadałam i powiedział mi, że mam refleks gamingowca. Ja mówię, a to mnie nie dziwi, bo napierdzielam w PlayStation. Tak, to jest Domaś. Uwaga. Tu jest Tomcio. Doma się zaciął? I jest Calik, zaraz to się pojawi. Jest i Calik, czyli to jest nasza taka ekipa, z którą codziennie pykamy.
Ja poświęciłem córce starszej i Kasi naprawdę kupę lat, jeżdżąc na mecze, na, z nimi na, 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 na zgrupowania. Niech nie robią dziecku żadnych przeszkód. Rodzic musi wspierać, to jest najbliższa osoba i rodzic musi, czy mama, czy ojciec musi wspierać. Trzeba czas poświęcić, soboty, niedzielę, czy jechać z dzieckiem na mecz, kibicować. Jak coś się nie uda przytulić, pocieszyć. E, tak, tak, jestem facetem, który potrafi uronić łzę. Dwa razy w życiu, raz w Cardiff, raz w Berlinie, na finałach Ligi Mistrzów, gdzie byłem na meczach z córką i z zięciem, no to wtedy mi się łzy polały. Powinąłem ją biało-czerwoną flagą i przytuliłem ją tak, jak na ojca przystało.